。好，同学们，我现在面前的就是三星刚刚发布的最新旗舰折叠屏 Galaxy Z Fold 四。这次我们三款配色都拿到了。首先给大家介绍一下全新的配色。呃，我们拿到的第一款全新配色是金色或者说米色。这款颜色实际上手，你会发现颜色非常非常的淡，有一点点像苹果刚刚发布的星光色。它的整个后盖是磨砂玻璃材质，然后边框这次采用了接近于直角边框，非常亮的这种铝合金。正面这次是一个 6.2 英寸的屏幕，依然比例比较狭长。后盖三枚镜头依然是竖向排列，这个部分和上一代没有特别大的改变。我给大家对比一下金色 iPhone 和这一代的金色三星做一个对比，你会发现三星它的颜色呢更偏向于。白色就是金白色，所以如果这两个颜色现在做对比，我会更喜欢三星这个，就是金色会更淡一些，白色会更多一些。现在大家看到的这款呢，就是绿色啊，叫空山绿。这个颜色实际上手，我会发现它有一点点偏灰绿色，我我自己是不是特别喜欢这个颜色啊？它的中框也采用了一个亮面绿色的金属中框，然后呢，它的转轴也是一个绿色亮面的转轴。接下来这款呢，是一个黑色磨砂版本，这个。黑色也是三星比较经典了，从三星 S 二一那一代开始就引入了这个能吸收一切光线的黑色。左边的是 Galaxy Z Fold 三上一代的黑色，右边是这一代的。大家可以看到有两个明显的改变，首先它的侧面边框从上一代的。呃，磨砂材质变成了这一代的光面材质，同时这个磨砂材质上一代是弧线突出的，能看到吗？这一代是一个平面的，所以如果你上手，你会发现这款手机它的整体握持尺寸是有一定缩窄的。第二个比较明显的改变就是这一代 Z Fold 4。它的整体长度要较上一代变窄了一些些，也就是说，从大家所熟悉的带鱼屏或者说遥控器，要更接近于我们日常使用手机的比例。这次 Z Fold 四有一个升级，就是它的整个转轴工艺提升，使得它的转轴变小也变轻。大家可以看一下，我对比的左边是 Z Fold 三的转轴，要更长。也要更宽，当然，因为他们两个都是黑色的，所以说更宽这部分大家可能看不清，但实际上手它会明显，呃，这一代要更缩窄一些。手机另一侧依然是指纹识别按键，呃，这一次它的指纹识别按键稍微往下调整了一些啊，但是整体位置差别不大。因为这次屏幕变短了，所以如果我们打开屏幕，你会发现 Z Fold 四它的屏幕要较上一代更接近于正方形，它内部是一个 7.6 英寸的屏幕，但是明显要比 Z Fold 三短了一截。所以如果大家在横屏去看这种电影啊、视频的时候，可能它的整体显示面积没有上一代显示更大了。这一代的一个升级改变是整体边框变窄。至于大家最关心的折叠屏折痕问题，我分别点亮屏幕和熄灭屏幕给大家对比一下。可以这么说，跟上一代几乎没有改变。就三星，它就是折痕于无。这一代的铰链从实际上手感受依然非常稳固，是支持几乎任意角度悬停的。三星的铰链工艺是我目前使用过的这么多折叠屏里应该控制的最好的。而且大家注意，它是支持防水的，也是目前。折叠屏手机中唯一能够实现防水的手机。这次有一个改变是，三星将它折叠屏下方的金属面板改成了纤维面板，从而将手机重量再次降低，从之前上一代的271克降低到这一代的。二百五十四克，没错，它的重量要比华为之前的外折折叠屏 Mate X S 二二百五十五克还要轻了一克。三星 Z Fold 四，它作为一款有外屏的折叠屏，重量只比直板机最重的那几个直板机啊。重十几克了。这一次它的内屏前置镜头也有一定的提升。首先，像素依然是一个四百万像素，大家可以用这枚前置镜头进行视频会议、视频通话等等。屏下镜头依然可以在不同背景下去显示不同的颜色，从而实现更好的融入效果。我给大家看一下，这是白色和黑色的一个融入效果。这一代的一个改变在于它提升了像素密度，所以我们日常去观看这个前置镜头的时候啊，就不会那么的明显，不会像这种网格感那么的强。我不知道为什么我在拍摄的时候，可能是因为相机设置的原因，它会像这个心动一样啊，闪烁，一直在闪烁。
。然后我给大家自拍看一下效果啊，自拍的时候它依然是会呈现出黑色，告诉你这个前置镜头就在这里。然后如果你不自拍的时候，它又会变成白色。实际拍照效果，左侧的是 Z Fold 三，右侧是 Z Fold 四。颜色上我会更喜欢 Z Fold 三一些。那当然，因为它的像素密度更少，所以透光率会更高一些。但实际肉眼观看呢，两者效果是差不多，就是和普通直板手机相比，还是有很大的差距。日常你说做个视频通话还是没有问题的。这次在软件方面有一个升级，就是它在呃手机的下方，当你打开一个应用的时候，它会出现一个任务栏任务栏中，它会把你手机平时桌面下方那几个常用应用缩小成呃很小的一个栏底部右侧是安卓三大按键，左侧呢是你的所有应用的一个集合。首先，你可以直接通过点击下方这几个不同的应用进行快速的切换。其次，如果你长按下方任务栏中的应用，它会自动激活一屏双任务啊，上下两个双任务。然后在这种情况下，你就可以比如说上边看日历呀、啊，下边进行拍照啊。然后这一次三星加入了一个全新的手势，就是通过双指从边缘滑动来进行一屏多任务。比如说，你可以从下向上滑。从而实现上下双分屏，你可以从左向右滑，或者从右向左滑，实现左右双分屏。这个手势操作整体上来说还是挺人性化的。然后它的两个应用中间栏上也有三个小点儿，你可以通过这点击三个小点儿去实现啊左右应用的调换，或者去点击这个收藏小星星按钮。点击完这个按钮之后，你目前屏幕上这两个应用就会创造一个新的应用快捷方式。拍照方面呢，这次是主镜头一枚五千万像素的镜头，然后一个超广角一枚三倍变焦镜头。拍照的过程中依然是现在非常成熟的软件适配，就当我把它折叠过来之后，上方是取景框，下方是按钮，然后左侧就是你刚才拍摄的那张照片，可以说是一个空间利用比较充分的这样上下分屏。另外，这次还有一个最重要的升级，就是它搭载的是骁龙八加处理器。这枚处理器今年算是给安卓世界扬眉吐气了，不管是它的性能还是它的功耗，都要比前几代有很大的提升。所以这一代折叠屏估计它的续航也要比上一代表现要更出色一些。好了，以上呢就是我们在现场对于 Z Fold 四三款颜色的一个快速上手。在另一个视频里，我会给大家介绍一下竖向折叠屏 Z Flip 四。